Olá, sejam bem-vindos de volta. Bom, nessa aula a gente finalmente vai, vai terminar a nossa análise daquela música que rendeu, rendeu muita conversa, né? Que é Just the Way You Are, do Billy Joel. Just the Way You Are. Né? Música boa demais. Ah, é, a gente já viu aqui o verso, né? Ah, a gente já viu a ponte, né? Bem interessante. Depois a gente voltou para o verso. E agora a gente vai ver a coda da música, né? Coda. Um, o que, que significa coda, né? Coda é um termo para cauda, né? Se eu não me engano, é um termo em latim, né? Que significa cauda, né? Então, por coda a gente quer dizer a, a última parte da música, né? Quando essa última parte é diferente das demais, né? A gente chama de coda. Certo? Ok. Depois ainda entra um solo de saxofone, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Só vai analisar o que, que acontece harmonicamente ali uh, na parte que ele canta, né? Bom, voltamos para o verso, né? Então, ele vem. Da, 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 da. Usa aquele glorioso Fá sustenido meio de minuto, né? Vou trocar o pincel aqui. Um Fá com sétima maior. E repetindo, né? E aqui é menor, né? Não é mais aquele, não é mais aquele dominante do dominante. Agora é um subdominante mesmo. É um dois, né? Isso, uma última sétima aqui, pode ser. Então você vê. Começa a mesma coisa. Acontece alguma coisa, né? O que que acontece? O que que é isso daqui? Isso daqui a gente já sabe. Nosso V, nosso 5, nosso dominante. O que que ele tá fazendo? Ele tá apontando, certo? Ele tá apontando para onde? Naturalmente ele tá apontando pro Dó. Tá gritando aqui, me resolve, me resolve, me resolve. Por favor, me resolve no acorde de Dó, né? Uh, spoiler, ele não resolve, né? Ele faz uma brincadeirinha aí. Vamos deixar essa última cadência aqui mais evidente. Tom. Tom. Então ele tá fazendo um 251, um, né? O que parece que vai ser um 251, um, só que aí. Ele acaba com esse 1. Um. Não entrega, né? Então, aí ele arrasta cromaticamente para cá. Lá bemol. 
De onde surgiu isso, né? É a pergunta naturalmente a se fazer. De onde surgiu esse lá bemol? Do nada. É, do nada. Mas lembra. Lembra do que a gente já tinha discutido na, quando a gente falou da ponte da música, né? Do bridge. O que, que a gente tinha falado, né? A gente tinha falado que ele dava um passeio por quem? Por onde, né? Ele dava um passeio por Mi bemol barra Dó menor, não é? Ele dava um passeio na paralela. Entendeu? Interessante. Aqui o que, que ele faz? A mesma coisa. Ele vai fazer um passeio na paralela, né? Então, se você pensar Dó menor, isso daqui é o quê? Isso daqui é o 6. Isso aqui é o 6, Dó menor. E para onde que ele vai em seguida? Então... Pão. Olha só quem que aparece aqui. É o 7 do Dó menor. E depois o que, que ele faz? Então, o que, que é Sol menor? Sol menor diferente daquele Sol menor que a gente vê na, no verso, né? O que, é, que, que ele faz? Sol menor, Dó sétima, Fá. Né? Esse Sol menor, ele é um 2, né? Ele é um 2 de uma cadência, de uma cadência 2, 5, 1. O 1 sendo o meu 4, né? Que é o Fá. Então, 2, 5, 1 na direção do Fá. Ok? Então, o meu Sol menor está tá executando a função de subdominante dentro dessa, dessa cadência. Agora, aqui não, né? Aqui, esse Sol menor, ele é o quê? Ele é um 5, né? Só que ele é um 5, né? De Dó menor. Vou colocar aqui em outra formatação. Ele é um 5 de Dó menor. Pum, 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 né? Então já falei, né? Já falei sobre isso. É uma cadência comum, né? Você fazer 6, 7, 5, 1, né? Isso aqui a gente pensando teórico, né? Então seria, por exemplo, em Lá menor, né? Fá, Sol, Mi menor, Lá menor, né? Isso daqui é uma progressão tipicamente melancólica, né? Quando feita dessa maneira. Tipicamente melancólica, bem característico de música... É, japonesa, né? Trilha sonora japonesa. Gosto muito de fazer isso. Trilha de anime, uh, de, de drama japonês, por aí vai. E oriental também, né? Drama coreano, por aí vai. Só que, né? O que, que ele acaba fazendo aí? Tum, bum, bum. Aqui você já está esperando um dó menor, né? Aquela sonoridade do campo. Mas não, ele joga aqui um dó, certo? E esse dó é quem? Esse dó é 5 do 4, certo? Ou seja, mais aí, mais um dominante secundário aparecendo. Dominante secundário. Então ele está atuando de 5 para o 4. Né? Você esperava o Dó menor, não veio o Dó menor, veio o Dó. Né? A gente já está pensando no campo de Dó menor. Ok, o que acontece então? Esse Dó ele quer resolver onde? Ele quer resolver no 4. Quem que é o 4 do campo? Ok, Fá menor. Né? Ele vai resolver em Fá menor? Vai, vai. Ele vai te dar essa satisfação sim. Fá menor. E daqui ele vem para onde? Vem para... Olha quem apareceu aí. A gente acabou de usar o Sol menor, agora a gente está usando o Sol maior, né? Por quê? Porque agora ele quer um dominante, né? Que me leve para Dó. Mas não para Dó menor. Ele quer voltar a gente para onde? 
a dó mesmo. Hum. De novo, essa é a maneira dele de lembrar a gente. Isso é só um passeio, entendeu? A gente só está passeando por esse outro campo aqui. A gente está em dó. Entende? A gente está em dó. Então aqui. Tônica. Resolução. Resolução. Ok? É isso que ele faz. E aqui, se eu bem me lembro, começa um solo, né? É. Que vai, vai nos mesmos acordes do, do verso, né? E aí não convém analisar isso agora, né? Convém mais analisar isso daí. Então vamos fazer um recap aqui de toda a música. Pra gente ficar com a análise boa na cabeça. Vamos lá. Verso, ok? Verso. O que está acontecendo então? Ah, estamos centrados em Dó, né? E começa no Dó, como é comum, né? Você está no centro tonal, em uh, um determinado centro tonal e começa nesse acorde, né? Apesar de não ser obrigatório, é o mais comum, né? Depois ele já emenda um acorde fora do campo. Fá sustenido, meio diminuto. De onde que vem esse Fá sustenido, meio diminuto? Qual que é o raciocínio? A gente já sabe que o raciocínio é... Lídio. Fui lá no campo de Lídio e peguei um acorde emprestado, certo? Ok. Depois voltei para o meu campo de origem, usando aqui um Fá bonitinho, um Fá com sétima maior. Ok, beleza. Tum, tum. E aí depois... Um Dó 7, né? Dó 7 não está no meu campo, né? Seria um Dó 7 maior. O que está que acontecendo? Dominante secundário. Ok. Dominante de quem? Dominante do 4. E vai resolver onde? Vai resolver exatamente no 4. Aqui. É que ele vai e dá outra surpresa para você. Fá menor 7. De onde que ele está tirando isso? Está tirando de eólio. Fui lá na paralela menor. O que, que eu quero dizer com paralela menor? Quero dizer que eu estou em dó, a paralela menor é o dó menor. Ou simplesmente o, o campo eólio. Né? Fui lá na paralela menor. Buscar esse acorde. E aí o interessante, né? Que ele cai depois em Mi menor, sétima, que é um acorde dentro do campo. Mas o interessante é... Em, em fazer essas análises, né, a gente não pode uh, ficar preso num só tipo de análise, né? Que é essa análise vertical, certo? Analisando os blocos de acordes como entidades, né? É, tem, tem coisas aqui acontecendo dentro dos acordes, né? E o que está que acontecendo? A gente pode imaginar que os acordes, eles têm vozes, né? E por vozes eu não quero dizer voz humana necessariamente, né? Voz é uma linha melódica, né? Pode ser na guitarra, pode ser no, no piano, pode ser no violino, tanto faz. Vozes, né? Então, o acorde ele tem vozes, né? Essas vozes elas vão andando conforme a progressão harmônica, né? Então você tem uma voz bem legal aqui. 
Porque do Fá maior 7, o que, que acontece? A gente tem aqui Fá, a, Lá, Dó, Mi. Né? Depois a gente tem Fá, Lá bemol, Dó, a, Mi bemol. Né? E depois a gente tem o quê? Mi, Sol, Si, Ré. Olha como as vozes estão andando. Essa voz aqui, ela fica estável e depois abaixa meio tom. Essa voz fica estável e depois abaixa meio tom. Olha só essas vozes aqui, como são legais, né? Cromático. Existe um movimento descendente cromático. Então, a linha cromática... Descendente. Minha cromática descendente aqui. Né? Então aqui ficaria. Certo? E aqui fica. Certo? Então, não é simplesmente... Não, eu não posso ficar cego aqui, olhando só para essa cifra. Aqui, e achar que isso é tudo. Isso não é tudo, né? Tem mais, tem mais, né? É, isso daqui é um tópico sobre o qual a gente pode falar depois. Muito importante. Que é o tópico de condução, condução de vozes, né? Então, é não só se preocupar com acordes, como se fossem blocos, né? blocos de pedra, joga os blocos aí, mas se preocupar com como as notas de cada acorde se conectam com as outras, né? criando melodias internas, certo? Bom, é isso aí. Continuando. Continuando. Temos lá meu sol menor, né? Eu poderia pensar, poderia pensar, pô, sol menor faz parte do campo da paralela menor, logo é um empréstimo de óleo. Não, né? Aí que, aí que nascem os erros, né? Não é assim, não é bater o olho, pá, pá, pum, é isso, faz sentido, não tá errado, né? O sol menor realmente está presente no campo da paralela menor, não está errado. Mas a sua análise ela tem que ser mais profunda e mais global. O que, que vem depois? Depois vem o dominante secundário. Caindo aqui no 4. Né? Olha só que interessante. Então esse sol menor ele tem um papel maior. Né? Não é simplesmente um empréstimo. Não é eu peguei essa sonoridade aqui porque eu quis essa sonoridade. Não. Uma cadência que ele está fazendo. Né? Isso daqui é uma cadência. Uma cadência como se fosse uma frase harmônica, né? Começa e termina. Ok? Então esse sol menor é o quê? Ele é um 2, certo? Ele é um 2 de quem? Ele é o 2 do 4. Isso daqui é o 5 do 4. E finalmente a gente tem o 4. Entenderam? Isso aí. Resolvi. Fiz a mesma coisa, né? Tão, 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 Então, aquele movimento cromático de novo, né? Ah, depois do Lá menor, a gente vem para o um Ré7. O que esse Ré7 é? De novo, eu poderia pensar... Hum, o Ré. O Ré faz parte do campo de Dó Lídio, né? Eu faço sustenido. Se fosse Ré menor, estaria no campo de, de, de Jônio, né? Como é Ré maior, né? Então o Fá vira Fá sustenido, então a gente está no campo de Lídio, né? Tem a sétima, a sétima é Dó, então beleza, análise perfeita. Não, né? Não. O que é que vem depois, né? 
Você tem que ter um olhar mais global. Um olhar mais global. Olha só. O que está acontecendo aqui? Esse Ré está criando expectativa para resolver no Sol, que por sua vez é o 5. Né? Então, isso faz desse cara aqui um dominante secundário, né? um 5 do 5, que resolve em quem? Resolve finalmente no 5, né? Na verdade, esse Sol 7 é aquele Sol mais específico, né? Aquele Sol que é G, SUS, uh, 9, 11, né? Certo? Tá bom, abreviação. Certo? Um 5. Bom, dito isso, a gente pula, a gente pula para a ponte. Ponte. O que, é que tem na ponte? Fá. Sol. Beleza? Movimento de quê? Movimento de subdominante para dominante. Tô esperando o quê? Tô esperando a tônica, né? Pão. Só que ele entrega a tônica? Não. Vem para o Mi menor, né? O que, que isso parece, né? Parece uma cadência típica de 6, 7, 5, 1, né? É óleo. Eu olho, eu olho não de dó, tá? É o óleo que eu tô falando em relação à relativa menor, né? Então, do ponto de vista do Lá menor é óleo, do ponto de vista do Dó é jônio, né? Então fica a mesma coisa, os campos são iguais, né? Então aqui eu troquei a visão pela, pela visão do, do Lá menor, né? Então isso daqui seria uma progressão a, a se esperar, né? Ele faz isso? Não. Ele vem realmente para o Lá, mas ele vem para o Lá maior, né? Vou dar um set aqui para ficar evidente. Pão de pin, beleza? O que está acontecendo aqui? Movimento de subdominante para dominante. Não resolve. Então a gente cai aqui no, no 3, né? E depois... Vem para um 5, né? 5 de quem? 5 do 2. Ele vai resolvendo 2? Vai resolvendo 2, sim, senhor. Né? Palma. Isso daqui é quem? Isso aqui é o 2. É um subdominante também. Então, olha só, aparecendo de novo aqui, dando as caras. Finalmente, o Sol que queria tanto resolver, consegue sua resolução. Então, fechei, né? Comecei, fechei. Agora ele vai fazer uma pontezinha. Tão, tão, só para ligar as duas ideias, né? Tão, tão, caiu. Né? Olha só que legal. Lá bemol, si bemol, sol menor. Nada a ver com o campo de dó jônio. Né? Então, o que está que acontecendo? Estamos passeando por Dó é óleo, barra Mi bemol jônio, né? Duplo de relativas. Estamos passeando por esse campo. Dó, joguei um Dó. O que esse Dó está fazendo? Está sendo dominante do meu 4, né? 4 menor, certo? Então, uh, si menor não, né? Si bemol. Olha aqui o movimento de 2, 5, esperando 1, um, né? Que seria, nesse caso, o um mi bemol, né? 1, 2, 5, na direção de mi bemol. Faz isso? Não. Ele não vai ficar nesse campo. Ele quer voltar para o campo original dele. Então, pão, tão, 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 
Na verdade, é aquele ah, faco baixo no sol, por assim dizer, né? entre aspas. Dó. Voltei, olha só, voltei. Retorno ao campo original. Então, isso daqui é o passeio. Isso aqui é o retorno. Entendido? Justo. Depois... Depois a gente chega na coda. Ah, fazendo Ré menor, né? Pegue, puxando aqui do verso. Tom, tô, não, tô, não, não. Sol, né? Então tá fazendo o quê? Tá fazendo um, dois, cinco. Tô esperando um, né? Tô esperando o 1, um, né? Que é o Dó. Ele te dá o Dó? Não, não te dá, né? O que, que ele faz? Então, né? Agora, por que, que esse movimento é legal? E aqui a gente pode fazer uma análise conjunta do que a melodia tá fazendo, né? De novo, né? Aquilo que eu falo, a gente não pode ficar cego analisando só uma faceta da música, né? A gente tem que analisar todas elas, né? No verso, né? Como é que ele faz originalmente? Uh, no segundo verso, né? Aí vem aqui. Want you just the way you are? Olha a cadência aqui. Cadência. Dois, cinco, um. É isso que ele faz no verso, né? No segundo. No primeiro ele usa o dominante secundário, né? Cinco do cinco, cai no cinco. E aí ele vai para mais um ciclo. E aí ele fecha o ciclo fazendo isso daqui. Né? Isso aqui termina. Ah, ok. O que, que ele faz melodicamente? Lá, si, dó, mi, lá, si, dó, want you just the way you are, né? Lá, si, dó, mi, lá, si, dó. Na verdade, acho que é lá, si, dó, mi, lá, dó, dó, é. Ele pula esse sino. Lá, dó, dó, lá, si, dó, mi, lá, dó, dó. Certo? É isso que ele faz. O que, que ele vai fazer melodicamente aqui, depois de não entregar um, né? Nessa história toda aqui, dois, cinco, um. E ele cai aqui no... No... Bemol 6, né? O que acontece? Ele faz... Lá, si, dó, mi, lá, dó, dó. Não mudou nada, entendeu? Não mudou absolutamente nada. Ele está fazendo a mesma coisa. Interessante, né? Só que muda tudo ao mesmo tempo. Muda tudo porque mudei o fundo. Mudei o fundo, mudei a melodia, né? Apesar da melodia, você olhando para ela só, ser a mesma coisa, né? Os acordes, eles mudam o sentido da nota, né? Então você tem uma ideia quando você faz lá, 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 né? Quando você faz aqui lá, 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 né? Em cima desses acordes, aqui então melodia, harmonia. E você tem outra ideia quando você bota em cima desses acordes. Lá, lá, lá. Não, não. Outra ideia. Então aqui, ó. Isso daqui agora é uma sétima maior. E antes era uma terça, né? Antes era uma terça. 
Mudei totalmente a ideia. Tá, ah, meu Deus. Mudei totalmente a ideia, né? Eu poderia mudar tudo aqui, né? Poderia colocar lá, 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 lá. E botar aqui um Dó, um Fá, um Lá menor e um Sol, né? Então vai ficar... Vai ficar com uma sensação de não resolvido, né? Então... Larirarão. Quando eu só canto, larirarão, fica bem resolvido, porque o seu cérebro ele já completa com a harmonia, né? Quando eu faço lão, na sua cabeça tá tocando um dó, né? Mesmo que você não, não consiga acessar ele conscientemente. Agora aqui já é diferente, né? Eu já tô tocando. Larirarão, 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 né? Lararão, lá, lararão, lá, lararão, lá, lararão, lá. Então, isso aqui tá soando como quarta, né? Quarta. Aqui tá soando como quinta, né? Aqui tá soando como sexta. E aqui como oitava, né? Então você pode dar sentidos diferentes sem mudar nada na melodia. E aqui o truque é esse, né? O truque que ele usa é justamente esse. Ele não troca a melodia, né? Ele resolve a nota melodicamente. Tá resolvido, né? Ele voltou para a nota tônica, mas a nota não resolve no acorde certo, né? ela resolve num acorde que você não estava esperando, certo? Mas resolve muito bem é, no sentido de que é uma nota que faz parte do acorde, né? Esse acorde aqui é o quê? É Lá bemol, Dó, Mi bemol, né? Então é perfeito, ele cai, mira certinho numa nota dentro do acorde, né? Então fica estável dentro do acorde, só que não é uma resolução no sentido geral, tônico, né? Então é brilhante, né? Brilhante. Lá. E depois vai. Então. Relativa menor. Então. Então. Aqui no D7. A5 menor, né? Então. Aqui. 5 do 4. Pararão. Fá menor, né? Fá menor, que é o meu quarto menor. Pororão. Pororão. Pronto. Olha aqui meu dominante. Que vai me apontar para quem? Pro Dó. E aí, pronto. Encerramos o ciclo. Né? Essa é a ideia, né? Espero que tenha ficado claro aqui. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada mais a fundo ali, rapidinho no teclado, uh, para ver a sonoridade de tudo isso aí junto. Bom, então vamos finalizar essa história aí. Como a gente já sabe bem, começa alguma coisa assim, né?
como a gente falou, né? Vamos prestar atenção nos sons. Nos sons, né? Um pouco de tensão nesse movimento, né? Como eu já expliquei, é por causa desse movimento de trítono aqui, né? Então a gente acaba tendo um cromatismo aqui, olha só. Aquele elemento que a gente falou das vozes, né? bonitinha. sensação de, de expectativa, né? Onde que ele quer resolver? Lembra do truque, né? Se não lembra do campo, 
você não lembra do campo, é só pensar, resolve uma quarta acima. Quarto de Lá é Ré. Same old someone that I knew. De novo. Need to know that you will always be. Bom, a gente pode botar a sétima aqui, né? Agora eu tô passando por Dó menor, né? Agora, esse, esse Sol menor já não é mais aquele 2 do Fá, né? Agora ele é um 5 de, de Dó menor ou, né, ou um 3 de Mi bemol, né? Atenção aqui, né? Usando o 2 segundos, bem direcional, bem direcional para o Dó. A nota resolveu no lugar certo, né? Lá, lá, si, dó, mi, lá, dó, dó, lá, si, dó, mi, lá, dó, dó. Onde na verdade teria que ser aqui, né? Lá, si, dó, mi, lá, dó, dó. Olha como você muda o sentido da melodia, né? Não muda em nada melodicamente, né? Então... Mas aqui você sente resolvido. E aqui não. Aqui você sente que é o início de uma outra coisa, né? Lá...
fecha, a gente fecha a música, né? Bem, é bem, é bem legal, né? Essa, essa coisa de você explorar os outros campos, né? Você vê, ficaria tão sem graça se a gente ficasse só nesse tipo de sonoridade, né? Né? Então o compositor, o bom compositor, ele consegue explorar os outros campos de modo a adicionar mais sonoridade de uma forma que pareça natural, né? Também não adianta só enfiar os acordes assim, né? Ah, vou pegar esse empréstimo aqui e acabou, né? Tem que saber usar, né? Então você analisar compositores bons assim é uma ótima maneira para você ver. Como é que você pode costurar os campos, né? só, muito obrigado pela audiência e até a próxima Música